Ay, pero no me gusta. Estamos probando. Hola chicos y chicas, espero que se encuentren super mega extra requete bien el día de hoy y todos los días venideros Como ven el título del video, hoy vamos a estar utilizando 5 USD y a ver qué podemos comprar con eso Que realmente no es que vamos a utilizar los 5 USD, simplemente vamos a tener que cambiarlo Obviamente que como está el cambio hoy en día serían aproximadamente 500 pesos Sí, algo que costaba un USD antes eran como 25 pesos, 30 pesos tanto ha subido que realmente, vaya, nadie se lo cree todavía. Pero este video no lo voy a hacer sola, voy a estar acompañada de la invita canal o nuevamente, que ya veo que le gustó mucho la colaboración junta. Así que no se pueden perder este video que va a estar muy interesante. Así que sígueme. ¿Y la pastillita qué precio tiene? A ver. La grasa ya yo... Al final aquí en este kiosquito que acaban de ver no pudimos comprar absolutamente nada porque los precios están increíblemente altos y entonces no nos daba la cuenta de o sea, proporcionar más o menos los 500 pesos que tenemos en cada una en algo realmente tan chiquito que no nos va a llenar ni nada ni prácticamente es eh, como para picar y realmente estaba súper caro realmente un chupa chupa realmente la chupeta chupa chupa bueno como quieran decirle 15 pesos y realmente son caseras ni siquiera son mar de tienda son caseras me quedo con la boca abierta ¿Yo no te estoy haciendo foto a ti? No, pero el de, el de mí, mi amor. Ah, bueno. Sí, que vamos a una, dos, cuatro fotos, cinco fotos. Ya, está bien. Espera, te voy a tener también entonces. Ah, ¿cómo la de, de la ciruela china? 50 y 30, no. Deme un jarrito de 30, porque la de 50 la veo casi toda verde. Sí, eso no tiene problema. Bueno, deme uno de, de 50. Que estén buenas. Claro, mi amor, eh, está bueno. Ay, a mí me encanta eso. Y en jugo, me jalo mejor. Por eso la estoy. Y esa leña para allá de paso. Leña, Ahí, ¿ves? Espero que haya propina, pues también. Oye, ñapa, eso. Pero también doña. Ya mejor me cobra la ñapa para decirte de profil y me trae la cuatro, bueno, cuatro y no son los 20 pesos. A mí también ponme la película. ¿Habita para todo? No, tan chiquito. No, hay diferencia. Déjame ver. Vente a la tableta, vente a la tableta, molida y en grama. Vente a la tableta, manito. En grama y molida. Vente a la tableta, vente a la tableta. Molida y en grano. Tres paqueticos de eso y una tableta mal. 40 pesos. Aquí de Europa, dice ahí. La gente de Europa me lo compra a mí. Una porque es barato y la otra porque traen bastante. 30 por 20 pesos. Oye eso. ¿Y por qué ha tenido que subir tanto los precios? Ah, porque todo ha subido. Una libra de azúcar vale 50 pesos. ¿Y usted mismo hace los sí, lo lo carmelos? No, no, que las tires te más grande. ¿Qué estamos comprando? Yo soy elaborador. Yo mismo lo hago. Pero ¿Todo usted mismo lo hace? Sí, esto, esto, esto. Una libra de azúcar vale 50 pesos. En el mercado no la vale. Dale, te voy a comprar eso. Porque... Esta vale 20. La voy a echar acá adentro porque... Gracias. Gracias. Si te quiere de gratis. <risa> Para mí, nuestro gran propósito en la vida es ayudar a otras personas. Cada vez que puedas, eso nos convierte en mejores seres humanos. Esto es una panadería. Si no sabían, al cubano le dan un pan diario por persona y este es el pan. Cogelo de menta. 
Bueno, con esta pirulica aquí en Santiago se lo dice pirule, bueno, creo que en Cuba entera se le dice piruli a los caramelos, así los chupa chupa hecho, que bien costaron 6 eh, pesos. La verdad, los encontré en aquí en Ramada más económico. Así que también, estos alfileres, 80 pesos la pareja. Así que imagínense ya por cuánto vamos contando los 50 de la ciruela china, los 5 de la bolsa del nylon, los 80 más los 6. Yo imagínense pues ya por cuánto vamos. Estábamos buscando un lugar para comer pizza, que era realmente lo más económico que puedes comer aquí en Santiago, pero hasta ahora no hemos encontrado una que esté más o menos dentro del presupuesto porque las pizzas están por encima de 200 pesos y ya saben que el presupuesto del día de hoy son 500 nada más para todo no solo para comida, para lo que encuentres, que necesites, que haga falta porque es un día normal que vemos que se puede comprar con 500 pesos así que seguimos caminando en ramada Al menos se pica bien. Si sí, tú no ves lo extra fina que está eso. Sí. Ah, sí. El ejemplo del vino. Yo no sé para ser cubana. Yo. Mira, se puede comer. Se puede comer. Pero. Eh, para el precio. A ver, realmente para el precio la pizza está cara, 90 pesos por esta pizza. 90 pesos por esta pizza si sí, realmente la veo un poco cara. Pero está comestible, eh, aparte de todo el estado. Y se tiene que comer, pues no se puede desperdiciar 90 pesos. Así que, a comer. A hacer el sacrificio. Mire, después que salimos de la pizza, que realmente no estaba mala, y yo les aconsejo que si realmente quieren probar una pizza cubana, tienen que probar una pizza con queso proceso. Nada de con queso gouda, que queso gouda existe en cualquier parte del mundo. Con queso proceso. Así que, queso fundido. <risa> queso fundido. Así que tienen que probar esa pizza, que la verdad es eh, del estado, porque en lo particular muy difícil es que vendan algo así. Y ahora venimos aquí al boulevard que se encuentra cerquita donde estábamos, eh, parte súper cerca del, del parque Césped. Y aquí mismo venden, también es del estado, venden comida, ensalada, arroz, café, porque allí donde estábamos comiendo la pizza no había nada de tomar, así que nos tocará comprar un pomo de agua ahora porque ya el que tenía se me acabó. Aquí que vinimos al boulevard encontramos este lugar, la verdad hace calor, pero bueno, es un lugar abierto y la verdad es bastante bueno, pues tiene la hermosa vista de aquí del, del boulevard. Aquí encontramos un poco más de, de variedad, eh, hay café, jugo, natilla, hamburguesa, pero un poco más para allá eh, se encuentra la comida, la carta de comida, pero nos estaba diciendo el CP que nada más es eh, para almuerzo o comida, que no a esta hora sí no, se, no venden nada. Así que es pues, una opción que tienen, si a las, a, empieza a las ocho y media, es aquí igual al aire libre, aquí en el patio. Y pueden tener una comida eh, rica y agradable. Así que vamos a ver. Le, ahorita les mostraré la carta para que vean más o menos los precios. Y ahora pedimos una natilla, un café cortadito y eh, una hamburguesa creo que con papa. Hay que ver qué tal están. Dime, Lenita, ¿qué están las expectativas? Bueno, en mi caso tengo las expectativas media altas porque la verdad que vienen bastante extranjeros. Mm. Así que, bueno, debo considerar que no debe estar tan malo porque normalmente aquí los extranjeros se sientan a, a tomar café y cosas así. Así que pienso y espero que esté bien porque los precios estaban regulares. Sí, no, realmente no estaban ah, baratos, no, no van a estar. Pero, pero tampoco son... tan caros. Sí. Así que vamos a ver qué tal están. Es el picadillo que yo no lo conocería. ¿Es el picadillo es el picadillo soya? Sí. Y tiene que probarla. Yo está aquí, ¿verdad? Yo voy a probar. ¿Eso es un bicho? ¿Dónde? Sí, es que están cayendo de arriba. Ah. Bueno, aquí les presento la hamburguesa más fina. 
del mundo. Esta hamburguesa no viene con tenedor, gracias que pedimos uno y lo van a traer. Ya. Gracias. ¿Qué tipo de picadillo es eso? MS, no sé, la pequeña misma no sabe ni MS, no sabe ni de, ni de dónde es el picadillo ese. No se sabe de dónde es el picadillo. Qué fuerte. Bueno, el picadillo no se sabe de dónde es. No sé. Se supone que sea de la bacanicería o peor. Así que vamos a probar qué tal está este picadillo que no se sabe de dónde es. Bueno, en conclusión, los 50 pesos. Yo no sé, parece que cuando salimos, hacemos la colaboración juntas, nada de lo que compramos Oye, es, es bueno. Y la hamburguesa es esa que no se sabe de dónde es. Al principio, ya cuando tú vas masticando, se le va sintiendo como un sabor a viejo. Como Alexia. Bueno, y usted ve en el estado. Es que nada más de, uh, de la finura que tiene. No desperdiciemos lo bueno. Deja viejo, mucho que desear. Todos los viejos. Bueno, debido a que tuvimos que esperar por la lluvia, que no sé, parece que tenemos H para que cada vez que salgamos a, a grabar sí, juntas, llueva. Y nos trajeron ahora la natilla, ya la habíamos dado por perdida. Joder. Bueno, de hecho, dijeron que no nos las iban a que traer. No iban, sí, que no la podían traer porque la cajera tenía no, problemas no, no, no. al contar dinero, no sé, algo de eso. Pero bueno, de oler, huele bien. Ahora vamos a ver a la de parte probar de, el de la aprobación a ver qué tal. Mira ahí. Se ve medio rara, sí, pero se ve fea. Sí, se ve muy fea. No sé, tiene como si está... Bueno, y Lina, sé la valiente como siempre. Ay, Dios mío, me van a decir que yo soy más mala persona. Ahí esa cara allí. Ay, el dinero no pone la cara bonita. Fea, pero... <risa> Ay, pero no me gusta. Estamos probando. Ay, Por raro. No pongas esta parte. <risa> Yo sé que de mala gente la vas a poner. Ay, tío, de la que eso parece como un pedazo Ay, de cutículo. Es coco. ¿Es coco? Es coco. ¿Es el coco? A mí se me gusta. Es coco. Mm, no es cutícula, así que... Sí, pero otra vez de la, de la, la paleta, sí, de la cutícula. <risa> Ay, Dios mío, señor. Oye, van a pensar que nosotros es que todo que lo queremos criticar, porque nosotros queremos decir las cosas mal, pero señores, si no está bueno... No está bueno. No está bueno. Y pero realmente, mira, para, que ustedes, para que ustedes vengan y coman algo que realmente... Pues mejor eh, les decimos... Pero a mí sinceros. me gustó... A Elena no. A mí no, sí. Es no que a mí me gustó todo. Ay, señora, a mí me gustó todo. No piensen que yo soy comelona, pero es que a mí me gusta todo. Bueno, casi todo. La, fritu, la croqueta que ya no me gusta. Pero... A mí me gusta la <ríe> Venimos con la esperanza de que realmente hubiera aquí ensalada fría, pero sí. no. Bueno, nos dijeron que no iban a traer mi cortadito. Así que vamos a probarlo. Vamos a ver el cortadito porque realmente eh, sabemos que los extranjeros son amantes del café. Uh -huh. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, ven, el café está bueno. Realmente bueno. eh, ella no le gusta amargo, a mí lo personal sí me gusta amargo, no me gusta con mucho azúcar, pero eh, ya se usaron nada Ah, te dan dos nada más. Pensé pero, que pero está súper amargo. Te dan dos nada más. No sé si es que a mí me gusta tan dulce que lo siento muy amargo. No, y también pero, comita, que, Y como eso como también está dulce, dulce, ¿verdad? Aquí despojando para ahorrar lo máximo, hasta de, de un peso. Miren esto, que todavía, todavía existe. De un peso, de tres y de cinco. Bueno, mira, si le gusta eh, la buena música cubana, el son, la trova, este lugar es el ideal para ustedes, porque realmente aquí por la noche eh, de por sí vienen a, a tocar. Y la verdad es que los precios está viendo que están bastante asequibles con respecto a un restaurante particular. Así, la comida... ¿Qué tal? No sé, porque no, la, no tuvimos el placer de, de probar. Pero bueno, es una opción que tiene porque realmente nada más trabaja al mediodía y por la noche a partir de las ocho y media. Así que ya saben. En el mundo hay personas así, que no tienen en dónde dormir ni un plato que llevar a la mesa. Pero en Cuba, esta situación cada día empeora con la subida exagerada de los precios. Bueno, ahora aquí entramos a un lugar que se llama Punto de Encuentro, que queda cerquita de empezando en Ramada. Esto sí es particular, es para que vean dos puntos de vista, tanto estatal como particular. Así que aquí eh, pedimos una pizza para las dos, una ensalada fría, una para cada una, y un refresco, ella un refre eh, lenito refresco de limón y yo una malta. 
y la verdad sin el refresco eh, no nos pasamos pero ya con el refresco si sí, nos pasamos ya de los 500 pesos que ya ustedes saben con las pocas cosas así que hemos comprado y venir aquí y que hemos comprado a la mitad a la mitad porque sí, cabe sí, cabe y todo se va a hacer a la mitad sí, sí es que todo ha sido a la mitad Cabe recalcar que ya realmente con esto no pasamos y es imprescindible tomar algo porque en todo el camino no ha aparecido el agua. Es increíble como no ha aparecido en ningún lugar agua y tenemos que tomar algo para comer. Es imposible comerte algo sin comer y ya llevamos comiendo algo sin comer. Así que nada, hay que ver qué tal está este lugar. Así ya valoren lo que es eh, los lugares estatales y particulares y que puedes comprar con tan poco dinero. Pero pinta bien. Sí, no, realmente, por lo menos hay aire, que tenía un calor enorme, así que ya veremos qué tal. A veces buscamos cada centavo que tenemos, ahorramos meses y meses para darnos el lujo de salir. Y sí, para los cubanos de a pie, hoy en día se ha convertido en un lujo que no todos podemos tener. decir que me pasé de los 500 pesos por un total de 752 nos pasó y eso de que bueno 752 contando el refresco que como ya he explicado anteriormente era muy necesario porque en ningún lugar de todo lo que caminábamos en ramada hay agua no hay agua entonces tuvimos que comprar eh, un refresco cada una eh, porque realmente teníamos seis y uno para las dos no era suficiente teníamos que comprar uno cada una Así que eh, por eso realmente me pasé más, si no hubiese estado un poco renta, pero hubiese sido un po me hubiese pasado por un poquito, pero sí si me pasé casi por 200 y pico de pesos. Así que queda demostrado que realmente si sales con 500 pesos a comer algo, no te va a alcanzar. Y obviamente eso que no fue a un paladar súper caro ni nada de eso. Ni y, desde y la mañana. muy importante, ni eso que tampoco fue por la mañana, la mañana. y muy importante de que todo lo, lo, las cosas primeras que compramos fue a la mitad. Si hubiésemos comprado una cada una, eh, nos hubiésemos pasado, pero hace mucho. Incluso la pizza es a, a, a la, la mitad. mitad. Todo ha sido la, mi media pizza. Mira, su, mi, mi media pizza y ahí está, <ríe> y ahí tiene su, su media pizza. Así que es triste, sí, porque realmente 500 pesos que antes tú te sentías millonario y son 500 pesos son 5 USD como está el cambio en el mercado negro que son un USD 100 pesos que quién se iba a imaginar que el USD iba a subir a tanto que eso ya en la miniatura creo que van a ver el USD que lo tenemos y todo que para conseguirlo con enséñalo ahí que obviamente no se paga en ningún lugar bueno puedes pero saldría perdiendo. Míralos aquí, el Nada USD. Nada más tenemos tres porque tuvimos que cambiar el resto. Sí, el resto tuvimos que cambiarlo. Y claro está que no puedes, podrías pagar con el USD, pero no salía rentable para nosotras. Y lo que hicimos fue cambiarlo normal en una... Eh, alguien que lo cambia, lo puede buscar en redes o algo así. Que como ya les dije, estaba 1.100. Así que en total fueron 500 pesos. Y yo me pasé y Lenita también se pasó. Si te gusta el video, no olvides suscribirte en mi canal, tanto en el de Lenita Canal, que aquí le dejaré su enlace para que vayan a suscribirse también a su canal. Si te gusta, no olvides darle like y dejarme en los comentarios qué tal te pareció este video, si te gustó esta nueva colaboración y si quisieras otra o de qué tema te gustaría otra nueva colaboración. Así que nada, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que se las dejo por aquí y nos vemos en un próximo video. Chao.